欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：一条宣传片炸出七个岗位负责人，王一博被轮流夸了个遍，好牛啊！王一博为杭州亚运会拍摄的宣传片，正当然已经被太多人知晓了。在网友们已知的信息里，王一博身旁的兰花价值一千五百多万。王一博是零片酬出演，宣传片的舞蹈配乐也有王一博的参选。可以说，王一博在亚运会上的刷脸，不仅仅是随着台铃电动车一起恭贺我国运动健儿的夺冠。也有宣传片的不断播放，而王一博在继被导演夸奖之后，越来越多的岗位老师开始加入了对王一博的夸夸行列。正当然的导演是最早开始发布自己的感想，他对王一博能够在这部公益宣传片中付出很多，配合导演的策划与拍摄表示非常感谢。并且还为导演推荐了编舞师，一起选择了舞蹈配乐，配合度满满。这是网友们最早看到的夸赞王一博的版本，但随之而来的将会有至少六个岗位老师来袭。正当然，制片人发布了拍摄花絮，文案中尤其点名王一博，是一位极其敬业的青年演员，无论是敬业精神还是舞台能力。在他眼中都是满分，甚至于期待之后能够在正式的电影项目上合作。同时，制片人也是夸赞王一博的流量成功赋能了传统书画，让更多的年轻人来关注这部短片中的传统艺术。正当然，编剧也是发文诉说自己四个多月的夙夜忧思，其中更是点名王一博零片酬参与拍摄。并且讲述了王一博给编剧提供的帮助之大，体现出了王一博作为艺人本身的专业水准。譬如介绍合适的编舞师与导演组一起编舞，例如提前熟悉分镜，讲戏只需一次，对特种兵式拍摄毫无怨言，一遍又一遍的配合镜头设计调整动作。正当然，造型师直接以君子如兰，温润如玉。有女木之，君子如兰，洁白如雪；有女思之，君子如兰，风如弱水；有女求之，求而不得，远观而已。来对王一博进行妆造搭配，衬托他的清冷典雅、温文如玉。正当然，服装师发文表示，王一博穿的两件服饰都是王一博的专属成衣，之后余料销毁，图稿封存。永不再版。正当然，摄影直接用一句“一博也是真的牛”，基本都是一条过来表明自己对王一博的喜爱。正当然，后期再看到一个个元素材中，王一博的帅脸放到剪辑序列里，也会感慨一句：“他是真帅呀！”从导演到制片到编剧到摄影到服装到妆造到后期。这部宣传片的各个岗位的老师都出来对王一博表达了夸赞，可以说这七个岗位几乎囊括了这部宣传片的所有主要岗位。王一博能够得到合作，工作人员的集体夸赞真的是全方位的优秀呀！能够遇上这样的王一博，努力上进，善良真实，品格优秀，又爱岗敬业。合作过的工作人员怎么会不喜欢他呢？而能够在自己的追星生涯中遇到王一博这样的正能量艺人，又怎么能不算粉丝们的幸运呢？论选对代言品牌的重要性，王一博成亚运会金牌见证人，刷脸不愁了。品牌方与艺人之间的代言合作绝对是相辅相成的。这一点在王一博身上显得尤为明显。至少，如果没有王一博的代言，那么很多广告将会失去观赏度。杭州亚运会如火如荼的举办着，中国的金牌也是一枚接一枚的收入囊中，速度快，数量多。
，网友们在观看亚运夺金之际，见的最多的，除了这些运动员们，还得是王一博，因为王一博有一个好代言。冬奥会的时候是安踏带着王一博刷脸。没想到亚运会的时候，是台铃又开始带着王一博刷脸了。在这次的杭州亚运会上，台铃电动车作为杭州亚运会官方指定电动自行车，就出现在了 CCTV 五上。每当中国的奥运健儿夺冠时，台铃长续航电动车恭祝亚运健儿再夺一金的背景音响起时，王一博就穿着黑色皮衣，戴着头盔出现了。随后就是一段王一博介绍台铃电动车的视频，视频旁的台铃品牌全球代言人王一博也是显得格外亮眼。不得不说，王一博与台铃的这次相互合作输出占领广告位也是很绝的。如果没有王一博的存在，那么台铃电动车作为单纯的一个广告，真的很难吸引大家的注意。但恰恰因为有这样一个顶级艺人的存在，会有相当一部分网友会为了王一博而停留在这样一个广告上。而与此同时，每当中国健儿夺得金牌，台铃电动车出来庆贺之时，也是品牌带着王一博在全国人民面前刷脸之际。王一博虽然在娱乐圈有着很广的知名度，但毕竟火的年限不长。依旧有不少网友仅仅只听过王一博这三个名字，知道有这么一个人而已，但却无法与脸对应起来。可他们在看完亚运会比赛之后，还没有反应过来，就看到王一博代言的台铃电动车品牌作为杭州亚运会官方指定电动自行车出现在央视五套之时，自然也会记住这样一个年轻人。艺人想要提升自己的知名度，除了不断输出自己的作品之外，最主要的就是破圈。如果他的作品与成绩都只有粉丝知道，那么他将很难再进一步。故而，当品牌商务代言合作找寻来时，艺人们往往会选择适合自己的。当初，王一博与台铃电动车合作之时，没少被没品位的黑子们嘲讽。认为王一博在上映完几部电影之后，接到的这个代言不算好，讽刺王一博资源跟不上。可如今再看看，黑子们可有话说？他们看不上的电动车品牌，可以直接带着王一博在央视五套在全国人民面前多次刷脸。只要中国队不断的拿下金牌，王一博永远在陪伴着台铃电动车祝贺。仔细想想，一天之内全球有多少网友能够看到王一博的脸呢？艺人选对代言很重要，但与此同时，品牌商务选对代言人也很重要。能够被王一博选择的代言，绝对不是无名之辈。你看，当初不被大家看好的台铃电动车出现在哪里了？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。